ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സെം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രിക്നോമെട്രിയിലെ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ടു പോൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഹൈറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് വിച്ച് ഇസ് എയ്റ്റി മീറ്റർ വൈഡ് അതായത് എൺപത് മീറ്റർ വൈഡ് ഉള്ള ഒരു റോഡിന്റെ അപ്പറവും ഇപ്പറവുമായിട്ട് എന്റെ നിപ്പോണ്ട് രണ്ട് പോൾസ് നിപ്പോണ്ട് അപ്പം ആ റോഡിന്റെ വൈഡ്നെസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റി മീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പറവും ഇപ്പറവും നിൽക്കുന്നത് ഒരേ ഹൈറ്റിലുള്ള പോളുകളാണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ടു പോൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഹൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരേ ഹൈറ്റിലുള്ള സെയിം ഹൈറ്റിലുള്ള രണ്ട് പോൾസ് ആണ് ഈ ഒരു റോഡിന്റെ അപ്പറവും ഇപ്പറവും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ റോഡിന്റെ വീതി നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് ഇനി അടുത്തത് എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോൺ ദ റോഡ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പോൾസ് ആർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ റോഡിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് പോൾസിലേക്കുമുള്ള ടോപ്പിലേക്കുള്ള അതായത് രണ്ട് പോൾസിൻ്റെയും മുകളിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സിക്സ്റ്റി ആണെന്നും ഒന്ന് തേർട്ടി ആണെന്നും നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു പോളിൻ്റെ ആ മുകളിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കാം അതേപോലെ അടുത്ത പോളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ എപ്പോഴും അവർക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ അപ്പർ ആയിട്ടായിരിക്കും എബവ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ആ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തും ഇനി നമുക്ക് ഈ പോൾസിനൊക്കെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാവേ എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം നടുക്കത്ത നടുക്കല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിന് നമുക്ക് ഓന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം നടുക്കാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല റോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ടോപ്പിലേക്ക് ഈ രണ്ട് പോൾസിൻ്റെയും ടോപ്പിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മിഡിലിലാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റോഡിന്റെ വൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡിന്റെ വൈഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോൾസ് ഈ പോൾസിന്റെ ഹൈറ്റ് രണ്ട് പോളുകളുടെയും ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം ദ പോൾസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് പോളിലേക്കുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയൂ എയ്റ്റി മീറ്ററിന് അല്ലാതെ ഈ ഓയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതേപോലെ ഈ പോയിന്റ് ആയ ഓയിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് എ ബി അപ്പം ആ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സി ഡി അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ ടു പോൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരുടെയും ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം ഹൈറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് എഴുതാം സി ഡി കാരണം എ ബി എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെയാണ് സി ഡി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി
അതിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഈ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ സൈഡുകളും തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്ന ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബേസ് കണ്ടോ ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ബേസും ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ആയിട്ട് അടുത്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ഇല്ല ബേസും ഇല്ല അല്ലെ പക്ഷെ ബേസിന് നമുക്കൊരു ക്ലൂ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ടോട്ടലി എത്രയാണ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ഒ ബിനെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ ഇവിടെ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ലെറ്റ് ഒ ബി ബി എക്സ് മീറ്റർ അങ്ങനെ ഒ ബി നമ്മൾ എക്സ് മീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ദാ ഈ ഓ ഡി എത്ര വരും കണ്ടോ ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഓ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും അതായത് ഇവിടം വരെ എക്സ് കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടോട്ടൽ ആയ എയ്റ്റിൽ നിന്നും ഈ എക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് മീറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായ മക്കൾസിന് അതായത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബി ഡി കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി ഡി അപ്പൊ അത് എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റി മീറ്റർ അതിൽ മിസ് ദേ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ആണ് മിസ് ഒ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒ ബിനെ മിസ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ദാ ഈ ബാലൻസ് പാർട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ എക്സിന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഈ ബാലൻസ് പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിക്കോളും അതായത് ഒ ഡി കിട്ടിക്കോളും കണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഡി ടി ഒ എന്റെ മക്കൾസെ കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നടുക്കാണെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നടുക്കായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല റോഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ് എന്നും ഈ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഒ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബേസും പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ടാൻ അല്ലെ ടാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ ബേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടാൻ ആണ് ടാൻ എത്രയാണ് എന്റെ മക്കൾസ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് എ ബി ബൈ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എത്രയാണ് ഒ ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിൾ വേണം അപ്പൊ ടേബിൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് മിസ് ഈസി ട്രിക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതി നോക്കി എല്ലാവരും പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പം എഴുതാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രിക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ എന്നാലേ ഇതേപോലെ എളുപ്പം എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫൈഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ദൻ നയൻറ്റി ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ടെക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ സൈൻ കോസ് ടാൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സീറോ ലാസ്റ്റ് വൺ ദെൻ സീറോയുടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വണ്ണിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഇത് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതുക ടൂന് റൂട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ടൂന്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ടു സോ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ത്രീക്ക് റൂട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇത് തിരിച്ചിടുക വൺ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ കൊണ്ട് എളുപ്പം എളുപ്പം കിട്ടിയത് ഇനി ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് അതായത് സീറോ ബൈ വൺ സീറോ സെയിം ഡിനോമിനേ
അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി കിട്ടി കേട്ടോ ആ എ ബി ആണ് എന്ത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് മീറ്റർ ക്ലിയർ ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പോൾസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്താനും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ രണ്ട് പോളുകളും ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ഒ ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ വേർട്ടിക്കലും ഓറിസോണ്ടലും ചേരുന്നിടത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പേരെന്താണ് സി ഡി ഒ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ഒ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഓക്കെ ഈ ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അപ്പൊ ഇവിടെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ ബേസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ടാൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ടാൻ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി സോ നമുക്ക് എഴുതാം ടാൻ tan 30 is equal to perpendicular by base is equal to ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് cd ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് od so cd by od tan 30 എത്രയാണ് മക്കൾ സേ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് 1 by root 3 so നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം 1 by root 3 is equal to cd cd നമുക്ക് അറിയോ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഓടി അറിയാം ഓടി എന്തായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് സോ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സി ഡി ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ സി ഡി എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് സോ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള റൂട്ട് ത്രീനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നായിരുന്നു മക്കൾസെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിരുന്നത് എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണെന്ന് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സി ഡി എഴുതേണ്ടുള്ള പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എ ബി എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മിസ് സി ഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എ ബി നോക്കി അപ്പൊ എ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ നേരത്തെ നമുക്ക് എ ബിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിരുന്നു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് മീറ്റർ ഇപ്പോഴും ദേ നമുക്ക് എ ബിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്നും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മിസ് മീറ്റർ ഇടാൻ മറന്നു ഇതാണ് ഓക്കെ മീറ്റർ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് എ ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരാളുടെ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇതും പരസ്പരം എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്നായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇത് രണ്ടും ഒരാളുടെ ആൻസർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ എന്നാണ് ക്ലിയർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എഴുതിയത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ദാ ഇതും ഇതും കൂടി നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട്
ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്ഡ്സ് എത്ര കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാവോ ഇത് കൊണ്ട് ചെന്ന് ഈ എയ്ഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ചെന്ന് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് അല്ലേ എ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് is equal to root 3 into x in the value in the 20 is equal to now get ready 20 root 3 meter and I do or you pull in the height and I'm okay get the a b 20 root 3 meter in a number carry allow number are the may bar need to know a b in the nickel on a cd k equal on a car and a b can cd can equal height on a question it on the turned up a b number 20 root 3 meter on a get number to see the main the near you can 20 root 3 meter അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി റൂട്ട് ഡെഫോ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ പോളിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനിയുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം ദ പോൾസ് അതായത് ഈ പോളിൽ നിന്നുമുള്ള ഈ ഒരു ദൂരം ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം രണ്ട് പോൾസിൽ നിന്നുമുള്ള അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈസി അല്ലേ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഈ ഓയിൽ നിന്നും ദാ ഈ ഒരു പോളിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിരുന്നത് ട്വന്റി എന്നായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ട്വന്റി എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒ ബിനെയാണ് എന്തായിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ട്വന്റി മീറ്റർ അപ്പൊ ദേ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ദ ഈ പോളിലേക്കുള്ള ദൂരം നമുക്ക് കിട്ടി അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും അടുത്ത പോളിലേക്കുള്ള ദൂരവും വേണം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒ ഡി ഒ ഡി നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം O D is equal to 80 minus X is equal to 80 minus 20 is equal to a three ten of 60 meter up a day and the point in them sorry are and the poles in in them a point like all the door and number of it a kind of it you know about an angle of the lasting and a conclusion at the the point is 20 meter away from first pole and 60 meter away from second അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പോയിന്റ് രണ്ട് പോൾസിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തായിട്ടാണോ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്